जैसे महत्वपूर्ण पद के व्यक्ति को पाँच साल के लिए नियुक्त किया जाता है और किसी का मजबूत कारण के के बिना उनको इस तरह हटा देना ना सिर्फ गैर कानूनी है संविधान के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है इससे साफ प्रदर्शित होता है कि भाजपा की सरकार पॉलिटिकल मोटिवेशन से ऐसे कदम उठाती है तो कोई कारण नहीं था कि उनके कार्यकाल दो महीने बाद खत्म होना था और कमला बेनीवाल जी पचपन साठ साल से राजनीति में हैं और कोई ऐसी नई बात नहीं हुई थी जिसके कारण सरकार को उनको डिसमिस करने की ज़रूरत पड़ी थी लेकिन मैं इसकी बड़ी कड़ी शब्दों में निंदा करता हूँ कमला बेनीवाल जी एक बहुत रिस्पेक्टेड नेता हैं ना सिर्फ राजस्थान की लेकिन पूरे कृषक समाज की और उनको इस प्रकार बेजत कर कर सैक करना बहुत गलत संकेत देता है भारत के प्रजातंत्र के लिए और हमें लगता है कि इस सरकार ने राजनीतिक द्वेषता के कारण ऐसे कदम को उठाया है In fact, the war of words between the government and the opposition continues a day after Kamla Beniwal was sacked as the Mizoram governor, while the opposition is demanding an explanation from the Home Minister, saying that it is a violation of the constitution and that her sacking is nothing but political vendetta. Kamla Beniwal's sacking does come a week after Times Now exposed the big Raj Bhavan loot, showing how the then Gujarat government governor, I'm sorry, took extravagant trips across the country at the cost of the taxpayer. Of course it is. I mean that even a child will be able to tell you. I mean, all this posturing that they said that the RTI has uh, given and hence its public probity. My God, the halo is shining. That is absurd. They could have done taken this action a long time ago, but they wanted to abdicate their personal responsibility and appear pious, which they have utterly failed to do it. So if it gives them any pleasure. in humiliating and uh, harassing a 87 year old woman who was governor and that is the uh, uh, their war tactics and so be it they must remember at some point this will come back and bite them uh, i i i have only to state that the decision to remove kamla benival the governor has been taken in accordance with established constitutional principles and conventions with due approval of the honorable the president of india that's all i have to state beyond this anything is to be stated will be done in the parliament absolutely absolutely you see there is a one supreme court judgment this is a clear cut violation of supreme court judgment and it's a political vendetta it's a most unfortunate thing which this government has acted against the lady government नहीं कहा वह बिल्कुल गलत है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है और सरकार को इस तरह निर्णय करते पहले एक्सप्लेनेशन देना चाहिए एंड दे ओ एक्सप्लेनेशन टू द पार्लियामेंट एज वेल चार्जेस लगाए गए एक्सपेंसिस के चार्जेस लगाए गए कई जगह लैंड वो तो ढूंढ निकालते हैं उसमें क्या है किसी का भी नहीं होगा तो अभी कौन देखने गया है गलत है या सही है ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार है जिसके ऊपर मैं एक पल भी ट्रस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल बिल्कुल देखिए ये तो पहले भी हुआ है लेकिन अगर दो महीने रिटायर करेंगे तो प्रधानमंत्री जी को नहीं दिखाना चाहिए था कि हम बदले की राजनीति करते हैं दो महीने और देख लेते रिटायर हो जाती उसके बाद उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था अब ये उनका भी विवेकाधिकार है अगर उन्होंने इस्तेमाल किया है तो ये उनकी सोच है लेकिन इसका संदेश अच्छा नहीं किया एक्शन अगेंस्ट मिजोराम गवर्नर इज पर इज नो वायरेशन अगेंस्ट द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर जजमेंट एक्शन इज टेकन within the rules within the constitution and there is no politics involved in this there are serious allegations the government have taken note of them and the action is taken no politics involved in this kamla beniwal governor kam aur politician zyada thi governor ki जो नियुक्तियां होती है वो तो राजनीतिक पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होती है तो देखिए सरकार बदल गई है और अगर सरकार बदलने के बाद नई सरकार गवर्नरों को बदलती है तो ये परंपरा तो पुरानी है 
कांग्रेस पार्टी हो या उसके और भी सरकारें हमारे देश में आई थी सबने यही किया है ये अच्छा रहता अगर सरकार बदलने के बाद पुराने राज्यपाल अगर इस्तीफा दे देते खास करके गुजरात के राज्यपाल 